சந்திரயான் இரண்டு பயணம் குறித்து இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானிகள் மதுரையில் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகின்றனர் அதன் நேரடி காட்சிகளை காணலாம் விக்ரம் லேண்டர் பிரிந்து அது பிரிந்து அதனுடைய குறுகிய வட்டப்பாதையை நூறு கிலோமீட்டர் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் என்கின்ற எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் சுற்ற தொடங்கி இருக்கின்றது இந்த சுற்று வட்ட பாதையும் ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு ஒரு தடவை சந்திரனை சுற்றி வருவதற்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் இது செம் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அதிகாலை இதனுடைய வேகத்தை குறைத்து வெர்டிக்கலாக இதை தென் துருவத்தில் இறக்க இருக்கின்றார்கள் இந்த திட்டமும் அறிவியல் பூர்வமான திட்டமும் என்னவென்று கேட்டால் சராபாயுடைய கனவு சராபாயுடைய ஆராய்ச்சி என்னவென்றால் பிரபஞ்சத்தில் விண்வெளியில் வருகின்ற காஸ்மிக் ரே காமா ரே எக்ஸ்ரே இதனுடைய தாக்கம் உயிரினங்களுக்கு எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை பற்றி ஆராய்ச்சியாக இருந்தது அதற்கு தேவையான அந்த காஸ்மிக் ரேயினுடைய தன்மையையும் அதனுடைய திறனையும் அறியக்கூடிய சிறிய சின்ன சின்ன ராக்கெட்டுகளை திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்டு விண்வெளியில் நூறு கிலோமீட்டர் வரை சென்று டெலஸ்கோப் எக்ஸ்ரே கருவிகள் மூலமாக இந்த காஸ்மிக் ரேயை கண்டறிந்தார்கள் இதனுடைய பலன் என்னவென்றால் பூமியில் உள்ள உயிரினங்கள் மனிதர்கள் மற்ற உயிரினங்கள் ஜீவராசிகள் எல்லாம் அட்மாஸ்பியர் துணையுடன் இந்த காஸ்மிக் ரேயிலிருந்து காக்கப்பட்டிருந்தது காஸ்மிக் ரேயிலிருந்து காக்கப்பட்டிருந்தது இல்லை என்றால் அட்மாஸ்பியரில் அட்மாஸ்பியரின் மூலமாக இந்த காஸ்மிக் ரே மனித இனத்தை சீரழித்து விடும் நம்முடைய நம்முடைய பூமிக்கு அதனுடைய வரப்பிரசாதமாக பூமியை சுற்றி அட்மாஸ்பியர் ஸ்ட்ரட்டோஸ்பியர் மேக்னட்டோஸ்பியர் என்ற வாயு அடுக்கு மண்டங்கள் இருப்பதனால் காஸ்மிக் ரே வரவில்லை ஆனால் பிரபஞ்சத்திலுள்ள மற்ற கிரகங்களில் இந்த அட்மாஸ்பியர் இல்லாததனால் இந்த காஸ்மிக் ரே அதை தாக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இந்த இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த காஸ்மிக் ரேயை அறிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் சின்ன முதலில் ஸ்மால் ராக்கெட்ஸை சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸை அனுப்பி செயல்பட்டோம் மேலும் மேலும் விண்ணில் சென்று வாயுமண்டலத்தில் சென்று வாயுமண்டலத்தில் சென்று அதனுடைய தன்மை அறிய வேண்டிய இருந்ததால் நாம் எஸ்எல்வி ராக்கெட்டில் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் என்கின்ற ராக்கெட் மூலமாக செயற்கைக்கோளை அனுப்பி செயற்கைக்கோளில் உள்ள டெலஸ்கோப்கள் எக்ஸ்ரே கருவிகள் இதை கண்டு ஆராய்ந்தன இதுதான் சராபாயனுடைய கனவாக இருந்தது அதை நாம் பூர்த்தி செய்து கொண்டு வந்தோம் அப்பொழுது அந்த இவ்வாறு விண்வெளியில் சென்று அதில் உள்ள பலன்களை மனிதனுக்கு அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தான் நாம் செயற்கைக்கோள் மூலமாக தொழில் தொழில் கம்யூனிகேஷன் டெலிவிஷன் மெட்ரலஜிக்கல் போன்ற பலனை அடைந்து வந்தோம் பின்பு பிற கண்டங்களில் உள்ள உயிரினங்கள் உள்ளதா பிற கண்டங்களில் என்ன எந்தெந்த கனிம வளங்கள் உள்ளன என்பதை ஆராய்வதற்காகத்தான் நாம் முதலில் சந்திராயன் ஒன் என்கின்ற செயற்கைக்கோளை அனுப்பி சந்திராயன் ஒன் என்ற செயற்கைக்கோள் பிஎஸ்எல்இ ராக்கெட் மூலமாக அனுப்பப்பட்டது அதனுடைய எடையும் ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோகிராம் குறைவாக இருந்தது இந்த செயற்கைக்கோள் சந்திரனில் இறங்கி அது சந்திரனுடைய பூமத்திய ரேகை பகுதியில் இறங்கி அங்கு உள்ள மண்ணில் நீர்வளம் உள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்தியது இதுவரை நாசா மற்ற கண் கண்ட்ரிகள் அது சந்திரனில் நீர்வளம் இருப்பதாக அவர்களுடைய யூகமாக இருந்தது ஆனால் சந்திராயன் ஒன்றில் உள்ள மினரல் மேன் மினரலாலஜி மேப்பிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதை உறுதிப்படுத்தி சந்திரனில் நீர்வளம் பூமிக்கடியில் இருக்கிறது என்று உறுதிப்படுத்தியது இந்த சூழ்நிலையில் தான் நாம் சந்திராயன் டூ என்கின்ற செயற்கைக்கோளை அனுப்ப வேணும் அனுப்ப திட்டமிட்டோம் அந்த திட்டமும் சந்திரனில் உள்ள தென் துருவத்தில் இறங்குவதற்கான மு முயற்சியாக இருந்தது ஏனென்றால் அமெரிக்கா அனுப்பிய நாசா அனுப்பிய எல்லா செயற்கைக்கோளும் பூமித்திரிக அதாவது சந்திரனுடைய மெடிடேரியஸ் பகுதியில் தான் இறங்கியது தென் துருவ பகுதியில் அந்த பகுதியில் சோலார் ரேஸோ காஸ்மிக் ரேயோ எந்த ரேஸும் படாத பகுதியில் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்பது எண்ணம் என் ஏனென்றால் அந்த பகுதியில் காஸ்மிக் ரே இல்லாத பகுதியில் உயிரினங்கள் வாழ வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது ஒரு கணிப்பு உயிரினங்கள் வாழ இருக்கிறது என்ற கணிப்பு மேலும் தென் துருவ பகுதியில் சூரிய ஒளிச்சமே படாத சமயத்தில் அதி குளிர்ந்த பாகமாக இருப்பதால் பூமியினுடைய சந்திரனுடைய பூமியின் குறைந்த அளவில் தன்னை குறை குறைந்த அளவில் வாட்டர் கிறிஸ்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருப்பதாகவும் தெரியப்படுகிறது மேலும் 
சந்திரனை சுற்றி வந்து முன்னால் அனுப்பிய ரோ முன்னால் அனுப்பிய ஆர்பிட்டர்ஸ் தென்துருவ பகுதியில் கனிம வளம் நிறைய இருப்பது போக இது போல் கண்டுபிடித்துள்ளது கனிம வளம் என்னென்னு சொன்னால் மண்ணினுடைய மக்னீஷியம் அயன் கோபால்ட் இது போன்ற பல தாது பொருட்கள் இருப்பதாகவும் தெரியப்படுகிறது மேலும் அந்த பகுதியில் சோலார் அரே சோலார் ரேஸ் படாததினால் காஸ்மிக் ரே படாததினால் அங்கு ஹீலியம் த்ரீ என்கின்ற வாயும் அதிகமாக கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படுகிறது எனவே இந்த பகுதியை நாம் ஆராய்ந்தால் நமக்கு பல பலன்கள் கிடைக்கும் என்ற எண்ணத்துடன் தான் தென் தென்துருவ பகுதியில் அன்எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஏரியா ஆஃப் லுனார் சர்ஃபேஸை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று விஞ்ஞானிகள் திட்டமிட்டனர் இந்த திட்டத்தை இது போன்ற திட்டத்தை சைனாவும் முதலில் இஸ்ரேல் என்ற நாடுகளும் முயற்சி செய்தன பட் ஆனால் அவர்களால் அதை ஜெயிக்க முடியவில்லை நாம் இந்த முயற்சியை முதன் முதலாக இப்பொழுது எடுத்து சந்திராயன் டூ என்கின்ற விண்கலத்தை அனுப்பி அதை இல் இறங்கி அதில் உள்ள டொப்போகிராஃப் அதனுடைய சந்திரனுடைய டொபோ ஜியாகிரபிக்கல் டொப்போகிராஃபையும் அங்குள்ள நீர்வளம் நிலவளம் பற்றிய ஆராய்ச்சியும் அங்குள்ள கேஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் மூலமாக அது இந்த அதில் உள்ள கேஸ் அனாலிசிஸும் செய்து நமக்கு அந்த ரோவரும் அதை சுற்றி சுற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஆர்பிட்டருக்கு தகவல்களை அறிவித்து ஆர்பிட்டர் மூலமாக நமக்கு பூமியில் உள்ள பைலரு என்கின்ற இண்டியன்ஸ் டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கு பதிவு செய்ய இருக்கின்றது